Մոգեսալմեպիտ, պրետապերտեսի ու ակրծելեպտ կատացի ամիտ պսոպլիո սանջ է, միսի ուծրեց ամգանիք իկախլավարդ նատալիակ որգիշելի, Քրիստի աղսկակ, ոլասկի լոցոտ պծգինուալի աղտքոմա, սասևետղե� կատացի միս դղեմանդիտ թեմաս, հրաց կախլավտ սեզուն ուրի տաղավատ է բեպի, ռոմել ստարձ մնորդ թողտք են թագանց կար գոծուլ է թաց ուղեպ, սան դիսկոնպործ ու կմնիս, դա ամ պրոբլեմ է բիս պարգ լեպշի, կավշտի չյենս եկ հիմեպս, մեծ տեպի տկենց նասվալ դավուսվակ իտխոյում ագրամ այուցլ է բիլիատ կենչ չարտ լոբած տղեղն էլ կատացի եմ աշի։ Սրոմ նոմ միսկի դեղ ուրսպաշի կաղսենեպտ, որի սամասոտ խմոս դարվա ասխութի, դա չու են ձյուր պասկիս տումրեպիկի արիան, մետիցինս 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 դոկտորի, պրովեսորի կալբատոնի անարի խույաշույլի, ընդոգրինոլոգի կալբատոնի Սել դեպոտատա սուլաղաց էրդի կուրա դամթարդատա, այամի շեմ դկոմ պրոցես էպսրում շեվ է խոտ, ռոգորմ դկոմ մարով բաշյարիս կուչ իկ հալբատոնով, այկ ատքույն ինս տավից խեպ, եմ տոմրով որմուծ թոսկանում � Մոգ ես ալում է պիտտա, մատ լոպաս մոգ աղսեն եպ կատաց է մաշի մոցվավիս թույս։ Հայ չէ խեպա մարխոս ես կարգովուլի ինդիկատորը չէ լեպա մի վիչնի, ոտ անույի սաց ակուսրայի մի պրոբլեմա, անու էրդ կարովանի սակովիս մի խեպի շեմ տխոշիս, որդ իմաս շեկնեպա պրոբլեմա, անու ես իկնեպա գուզմարույի սախիտ, մուցլի շեպերի լոբի սախիտ, թուտ կեվելի սախիտ, թյթոն մարխոց կարգողծիլա� Ես իմիս մաչոնը պելիարով ապս կարգովուլի դիագնոզիր արիս գամոց մարխո աղմոչտա միստույս մատրովոց սիրը պել։ Ամիտո մունդա մի մարդոս էիք հիմս կաստրոյնտերոլոգս տա շեսապամիսի չիվիլ է պիս կատոալիս Անոշ շեից լեպա մարխով այր թմխրու իմ տոմացարիս կարգիրո, շել է բարագաց մանամ դեկ ուչի պրոբլեմա կոնդիս հացուխավ դեստ ես մարխույս մեր է անու ակտի ուր դեպախով։ Դիախ կարգ ոլց իլ իմաս Հաղբտոնդհամունատքույնցքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքքք
რომელიც სიმპტომებიც ანუ აშკარად გამოვლინებული არის, ყურადღების მიღმატოვებენ ანუ რა შედეგებამდე მიდის, როცა ეს ადამიანი ანუ ყურადღებას არ აქცევს იმ, თუ რაც ჰაერის უკმარისობას, გუსის ხდათა შეიძლება და ასე შემდეგ მაღალ წნევას როგორ უნდა ბარეგულიროთ ეს დაბადება. უპირველეს ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და ესოდენ საინტერესო ასე თქვა თემატიკის განხილვაში. მონაწილეობის მიღებისათვის. დიდი მადლობა თქვა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ჩვენი ქვეყნის ასე თქვა ძითა დაავადებებს, რომელიც გავრცელებულია. ის გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზია, რომელიც თქვენ სწორედ აღნიშნეთ. ჩვენი მოსახლეობის პრაქტიკულად ერთ მესამედს გააჩნია მაღალი არტერიული წნევა. მაგრამ ის ფაქტი რომ მაინც და მაინც გაზაფხულის პერიოდი გახლავთ საშიში, ცოტა აზრს მოკლებულია და რატომ? ყველაზე ისეთი სერიოზული გამწვავებები, კარდიოვასკულური პათოლოგიებისა ჩვენ ხდება ზამთრის პერიოდში. გაზაფხული გამოირჩევა ბოლოდ არასტაბილურობით. რამე თუ ეს გახლავთ არტერიული ჰიპერტენზია, გულის შემეური დაავადების გამოვლინება, იქნება ეს ენოკარდია თუ მიოკარდიომის ინფარქტი, უბრალოდ დაკავშირებულია ტემპერატურის ცვლილებებთან. ამიტომ გაზაფხულზე მეტი ყურადღება ასაჭირო პაციენტების მხრიდან, რომ ყურადღება მიექცეს ისეთ სიმპტომებს, როგორიც გახლავთ იგივე თავის ტკივილი, იგივე თვალებში ბჭყიალი, ურევში შუილი, წონასწორობის რა თქმა უნდა კარგვა, თავბრუს ხოევა, ზოგადი სისუსტე, ასევე აღმოლაპარაკება იმაზე, რომ ტკივილი გულმკერდის არეში განსაკუთრებულად რეტროსტერნალური ანუ ლოკალიზებული მკერდის ძვლის უკან, რომელიც თუ კლასიკაზე ვილაპარაკებთ გარდამავალია იგივე მარცხენა ხელში და კისერზე და ასე შემდეგ გასაკეთებად ანუ ყურადობა უნდა მიექცეს ანუ რა უნდა გააკეთონ აი სახლის პირობებში რომ ეს პრობლემები ან დაარეგულიროთ მაშინ ეს ეგი პასუხებთ თქვენ ისნა ბართვით რომ საქართველო მართლა გამორჩეული გახლავთ მთელს ევროპაში და მთელს მსოფლიოში შეიძლება ითქვას და ამისი მონაცემები არსებობს იმითი რომ ყოველთვის არსებობდა წნევის გაზომვის კულტი ანუ სხვა ქვეყანებს თუ მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახის ექიმს ქონდა იმისი ალბათობა რომ ის უიყო თქვა პაციენტა წნევა გაეზომა საქართველოს იგივე ჩვენი ბებიების თაობას ყოლას ქონდა ვერცხლის ხეს მანომეტრები და ამას იყენებდნენ წარმატებით ამიტომ რეკომენდირებულია იგივე თანამედროვე აპარატები იქნება ეს თუ ვერცხლის ხალი ამოღებულია უბრალოდ დღეს ხმარებიდან იქნება ჩვეულებრივი ანეროიდი მანომეტრები გამოყენებული იქნეს და მოხდეს სახლის პირობებში სწორი სკრინინგი მეორეს ხვრევა აუცილებელია იგივე სიმპტომებზე ასე თქვათ ყურადღების მიქცევა და რეაგირება და იმ შემთხვევაში თუ რაიმე სიმპტომი ამობარდნილია მისი ჩვეული ასე თქვათ ცხოვრების წესიდან და რამეთი ხდება მისი ცხოვრების ხარისხის რღვევა დროულად მიმართოს ექიმს რომ არ განვითარდეს ასე თქვათ გართულება ანუ ეს უძილობად შეიძლება დამახასიათებელი იყოს ერთ-ერთი ანუ უძილობად გახლავთ ერთ-ერთი ესეთი ფორმა არსებობს ისევე და ისევ მივდივარ ამ ავაც ახსენებელი ჰიპერტენზიისკენ როდესაც პაციენტს გააჩნია ნონ დიპერი ან ასე თქვათ ნაიტ პიკერი ეს ეგუია ცირკადული პროფილი ასე ნიშნავს ეს ნორმაში ჯამთელ ადამიანს უნდა გააჩნდეს დიპერი ცირკადული პროფილი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ღამის განმავლობაში უნდა ხდებოდეს წნევის დაწევა დღესთან შედარებით დაახლოებით 10%-ით. ასეთ პაციენტებს წნევის კლების მაგივრად აღენიშნებათ ან იგივე ციფრები შენარჩუნება, ან კიდევ უფრო მატება ღამის საათებში. სწორედ ინსომნიის მომენტები ძალიან ხშირად და ენცეფალოპათიის მომენტები ვლინდება მსგავსი ტიპის პოპულაციაში. ამისი აი ესეთი თქვათ დადგენა შეუძლებელია თუ არ ჩადა და სპეციფიური გამოკვლევა 24 საათიანი არტერიული წნევის მონიტორინგი. ეს რაც შეეხება წნევას და რაც შეეხება თქვათ იგივე გულის უკმარისობის მოვლენებს აქ ინსომნიასთან დიდ ასოციაციაზე ვერ ვილაპარაკებ რამე თუ იქ შეიძლება ადამიანს უბრალოდ გაეღვიძოს უბრალოდ დაემართოს კარდიული ასთმის შეტევა და ასე შემდეგ ეს უბრალოდ ნევროლოგიურ პათოლოგიისკენ წაგვიყვა თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა საშუალებები რაც სინჯავს წნევას თქვა და გაისინჯა ადამიანმა სახში აქვს მაღალი წნევა როგორ უნდა აი რა მექანიზმი რა მეთოდი შეიძლება რომ მან მოახდინოს წნევის დაწევა რა მე მედიკამენტი ან თუ კვებითი რაციონის შეცვლით არ ამის დასალევით თუ არის ეს შესაძლებელი რომ სახლში ექიმთან მისვლის გარეშე წნევა ანუ გასაგები კოფეინზე უარის თქმა ანუ კიდევ ან რა რა უნდა გააკეთოს დამატებით ის რომ ან წნევა დაწიოს ცოტა ქვემოთ ესეც კარგი შეკითხვა გახლავთ ჩვენი პოპულაციისთვის უპირველეს ყოვლისა განსაზღვრავს რა არის მაღალი წნევა არტერიული წნევა ხო რამე თუ ამაში ზოგჯერ შეცდომაში არიან შეყვანილი ჩვენი პაციენტები ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში სამჯერ ან მეტად უნდა აღენიშნებოდეს 140-150 მმ ვერცხლის წყლის სვეტისა და მეტი როც ჩვენ ვილაპარაკოთ პაციენტთან არტერიული ჰიპერტენზიის არსებობაზე ეს ერთი თუ მართლა არსებობს 
ასეთი მაშინ მას აუცილებლად სჭირდება უპირველეს ყოვლისა გეგმიური მედიკამენტური თერაპია ანუ კონტროლი ასეთი მოსაზრება რომ წნევარი განკურნებადი პრაქტიკულად არ შეესაბამება დღეისათვის სიმართლეს თუ ეს არ არის მეორადი ჰიპერტენზია ანუ ერთ-ერთი სიმპტომი რომელიმე სხვა რთული ენდოკრინული იქნება თუ სიზღძარღოვანი და ასე შემდეგ პათოლოგიისა ეხა რა თქვენ ძანეთ კვებასთან მიმართებაში ხო თუ კი ადამიანი მოიხმარს დიდი რაოდენობით მარილს 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 სუფრის მარილს მოიხმარს მინერალურ წყალს როგორც ჩვენი მოსახლეობა დიდი რაოდენობით იღებს ეწევა მჯდომარე ცხოვრების წესს არის ასევე მწემე მწეველი არის ჰიპო ან ადინამია რომ ეჩვენ უკვე აღვნიშნეთ ხო ან არის თქვა იგივე სხეულის მასის ინდექსი მომატებული ამ პაციენტებს რაღა თქმა უნდა რისკი აქვთ მაღალი და პირველ ყოვლისა უნდა შეცვალონ თავისი ცხოვრების წესი ანუ დღეში ერთი საათი ეს არის ფეხით ციარული ან ცურვა ეს უკვე მაცი არ ამოკიდებული კრიტიკულ დონემდე შემცირება მარილიანი საკვების ეს იქნება კონსერვირებული ეს იქნება შებოლილი სტრაფი კვების ობიექტებზე საერთო დაღარულა პარაკოფ რაღაც თქმა უნდა და ესეთი მეცნიერი გახლავთ მაკ გრეგორი გრეჰემი რომელიც უძღვება დღესდღეობით მსოფლიო მარილის წინააღმდეგ აქციას და რეალურად მთელი ამერიკა მთელი ევროპა და საქართველოშიც კი შემოაღწია სამხრეთ და სტრაფი კვების ობიექტები იქნება თუ რესტორნების ქსელი იქნება მოწმდება გარკვეულწილად მარილის შემცველობა საკვებში და ანუ მინერალური წყალი მოგეხსენებათ ერთი ჭიქა ეს დრამატულ გამოსალამდე მიმავალი გზა არ გახლავთ მაგრამ როცა პაციენტი ნახევარ ლიტრას და მასზე მეც მოიხმარს დღეში აპრიორი გულის უკმარისობის სიმპტომატიკის გართულება და არტერიული ჰიპერტენზიის ასე თქვათ რეზისტენტულ ფორმაში გადაყვანისკენ მიმავალი გზა ანუ არა კონტროლირებული იქნება ძალიან მაღალი ტკბილის მიღება რამდენად დასაშობია მაღალი არტერი ან წნევის დროს აი როგორ გითხათ ტკბილთან მიმართებაში ესეთი აკრძალვა არ გვაქვს მაგრამ რადგან არტერიული ჰიპერტენზია პრაქტიკულად ძალიან ხშირად 10 პაციენტიდან რვა ვიღოთ 6 პაციენტი თითქმის არის შეუღლებული შაქრიან დიაბეტთან ამ შემთხვევაში აქ მოდა გარკვეული აქცენტები გჭირდება გაკეთება ტკბილის მოხმარებაზე გასაკები ამას აუცილებლად ენდოკრინოლოგთან განვიხილავთ ქალბატონმა და მანდე თქვენ რომ განგვიმარტოთ რა არის პოთრომბინი ჯერ ამაზე ვისაუბრო და შემდეგ მის რეგულირებაზე რაც იწოს ხელების დაბუჟებას და ასე შემდეგ პოთრომბინს რაც შეეხება ნატალია ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ერთ-ერთი საყვარელი თემატიკა აქვე მინდა დავზინოს სრული პასუხისმგებლობით პოთრომბინის ასეთი ერთგვარი ბჭალებში ვიხმა რამ ტერმინს აკვიატება მხოლოდ და მხოლოდ ყოფილ საბჭოთა ქვეყნების საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში გვხვდება რატომ პოთრომბინი პოთრომბინი ძალზედ მნიშვნელოვანია მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ პოპულაციაში სადაც თქვენ გვჭირდება ეგრე წოდებული აიენერის მართვა ხო ვინ არიან ეს პაციენტები რო თქვათ ეს არიან პაციენტები მოციმციმე არითმით ანუ წინაგულთა ფიბრილაციით ესენი არიან გულსიზარფთა სისტემის ოპერაციები შემდგომ განსაკუთრებით საკლოვანი ოპერაციები ჩაჩატარებული და ღორო ასე თქვათ ქვედა კიდურების ღრმა ვენების ფლებიტებით პაციენტები დანარჩენ შემთხვევაში იზოლირებულად პოთრომბინის განსაზღვრა არის აბსოლუტურად აზრს მოკლებული რა მე თუ უნდა გაკეთდეს სრული კოაგულოგრამა რომ შეფასდეს როგორია პაციენტთან დაცული ბალანსი პროკოაგულაციურ და ანტიკოაგულაციურ სისტემას შორის ანუ რა უწყობს ხელს ჩვენ სისტემაში თრომბის წარმოქმნას და რა იწინააღმდეგება მას პოთრომბინით ერთი ამ ფაქტორით რომელიც არის ერთ-ერთი აი ამ მრავალ სისტემურ კომპონენტებს შორის ნამდვილად აზმოკლებული გახლავთ და თქვენ თქვით რომ უნდა შემოწოდოთ თუ ადამიანმა შეიმოწმა ის ყოლა გამოკლოვა ჩაიტან და აღმოჩნდა რომ იქსარი მიღწეული მისი პოთრომის რაოდენობა და ნუ აქვს შესაბამისი სიმპტომები და დაბუჟება და ასე შემდეგ რაც ახასიათებს პოტრომის ამ დროს რა უნდა გააკეთოს როგორ უნდა დაარეგულიროს ისე და ისე მოგახსენებთ რომ თუ თქვათ მიეკუთვნება იმ რისკ ჯგუფს რომელიც მე თქვენ მოგახსენებთ ხო აი ამ პაციენტებიდან არის რომელიმე დღეისათვის მოწოდებული გახლავთ სწორედ ვარფარინი თერაპია მაგრამ ეს არის დაუშვებელი კრიმინალური ეხა სუსვავ რომ მოსახლეობამ თავისი საკუთარი სურვილით შეიძინოს და მიიღოს მედიკამენტი და რატო ესეთებიც ხდება როცა კლინიკაში არაერთის დამეთახმებია ჩემი კოლეგები მოხედრილა პაციენტი მძიმე სისხლდენით და ეს ხდება სწორედ თვითნებური არა მიზან მიმართული ვარფარინო თერაპიით და ასე შემდეგ ჩატარების ფონზე 
Recommended Dabuje <laughs> Ano, es realobas ar sheisabameba da me mimachnia da ara marto me ola experts vins kardiologia shi vart rom unda dairgves stereotipi romelis sakartoloshi arsebobs izolirebulad protrombinis mimart. Ano is rom tu adamias aks eseti gtnobebi rom aks mas protrombini amagali da no protrombini da etos ja ja be bevri migos es ano ar sheisabama sinamli. Ite da gore gatia limontan mimartebashi ori damokidebuleba arsebobs rogorz protrombozuli da anti from <laughs> <laughs> Da uko global urat še pastes, ali stvara raime problema, a jam ko agulo kramaši je zvukat. Kaj se ga, autsil bet tkvenc, bevur, tkva tema za tsunage sabot, operacije bet tkvenc, tkva, ekim sa tsunage sabot, tkvenc, nakce tjet medikament, zurim, kurnalo bada, a kuerc čave kit hebo, di trom, internet sa še ole bit, sak mo, da hturat mim dinare obs, farmacev tuli, distribucija, rasa tkvenu, da hupkon gata bi, erci, amali je se tromelic, romi sa nišlema caris, magalic ne bis, ka kontroleba, normal Life. <laughs> 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 Ekimizmi <coughs> Me ramom cem si mi sapu zos vula parako medikamenti kargia tu ara magram ertsuit koi rom mosazrebam cenaria da amitom isusapua esari absoluturi absurdi rametum igive kurare roa vigot igive digoxini roma vigot eseni ariam cenare bi magram sheuzliat sasit sot kolo aset kuatriski zalian seriozulat da eneba da adamiani sikudilam da miuqanat. Ano aram tsaram tsarsheleba tuit 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 Recommendations <laughs> Kazapulzer. Tja, 
تو انتو گلیس وقت پاریس بود چه دستی دیدی مطلبا نتوانی سات ویس مگر سال می‌بیت خالص مگر ام تو انتو گلیس وقت پاریس بود چیز کالس رات کم اومد پاریس بود چیز کلیس دعوت به بی تویش دعوت به بیا ریاضیه بس سیت خزدا سیتی بذار شه سبب می‌شه زم ترزدا زب خوب تند کم شیر بید نامی تو مادی سر در پاتیان دبیرم لبیت دعوت بوله بیاریم گیپوتی را از تون دستی را دوکسیکوزی این تعمیس میگه برای سطحی سیم ایجاد بند و شد کی پتی روزیست روز هلتی روزیست لهوتی روزیست. در اسیشم دک دامو که دبولیه خیریست امپراتور است. زم تریست دادگو ماستن دکاف شده بیتون داشته ایم از من از تیره اتروپولی هورمونی رو ملیت ها کنترل بس خیلی پریس بروی جیکلیس هورمونی بس شش سبب میشه زم ترشی میتی هم ات خون نیله با هم تی روزیست زد تا دوزا اون دگای زد تا سکول زاب خوشی پیری که تو پرو نقل بیام ات خون نیله بده دوزا و پرو شم تی اون داشتم تیر تز رو مارگا داوید است از او پرو گیپر تیره اون زیستن تیره اون دوکسیکوس ور بیت که تام شم تواشیده پاتیان تی آرشیت و خود دم برای توریسم هم بته بام خیریس اپلیان دو بام داخل کردیم ما داره هستیم دگه زم دا اوتی رو بتوان بود از کاری کرد با اکی میس میاد تو از لیت اچی اول ارتشی دستم ترشی کرونیکولی از این پاتیانت به کم تان بر بیدی از لیت اچی او ورچر زم تریس دادگم استن دا که از پولیس دامت رو بیشیم که کاوت سر باتون داشته ایم از من پریس پروژیکلیس کورمونه بیتا میاد که خونه اندوکرینولوگس دوزه بیست کره گیره باستان دکاف شده. ترام که ما رو باشه که اوج کوشه جیرگوالی رو ملیت کنن پر بپسی اینسولینیس پنکشن رو باست دامی از ارگانیسم شی آم ویتش رو میکات پوزه گم ارگات تابم که ما رو باشه که اوج کوشه جیرگوالی. دیگه بتن دکاف شده بیت آداری تابم که ما رو باشه دا سعیش میس میگه باستان دکاف شده بیت رات کنم دو بانک ریسی داکم شده بودی. بیفر سعی می‌کنم بیفری پرمن دیجیت بیاره. اما بوشه با از هم دیگه پرمن دیگه با گری استوار اگر ماین لوزی سکه بی کاوتش لب خدا با دیز بالانسی. اما از گاز پولی داد گاز پولی هم چی بیاره. پرمن دیگه بی همین تند داکم شده بی ترگان می‌کند. کال بود آن تمرکز کنن خزانه تیابتیس آره تا مزه من دکید خود آره تا شوم از از میتنیر تا سامسونیو میتنیر تا گام پرنتیازه آمریکایی ما میتنیر بود که از روم ما تاگم آشنیس دکامو یگونس فاکسینا روملز پیروز ادیس تیابتیس آمارت خب است اخلاق داده سلاب بیاریم سخواست دارن چنیست ادیابیس مرچن ازه رام دنادس این پرماتیاری لباس شست ما بیم با تا تا خلو بی تراب اریوتشی که گم با ام واکسینی سکارتولوشی امپلیمنت ای با آنو از آموزش شروع کنند سیستم آبرد. از واکسین اجرایی سرتی که میگن از مکسیکاشی ده هر آرا آمریکاشی آمریکاشی گریس آپروباتی است. مگر من سکرتولم ده جیرون ده ده دستور ده سر از نام دویلاد غیر بولی از واکسین ده نام دویلاد که باتین ده بیستویس. این تو نتالیان زویی که نمبر اگر تو اول تویشیم مسول درام دینه ده اول سیله بیاره از کاک اتس راست مبتدیم سام پاتیان تبشی ای میشم دکون دویلا پر کرد. اول بهتره آسور موزات دیابتیک است چه اوت آره سام وقتی نکن ود آسور موزاتی وگانی کن از فماری سعات کار بوده. مگر گانی کورنا رام دینه بید گانی کورنا. آسور موزاتی وگانی کورنا. گانی کورنا ای می تابسه مگر امشون خو مار ویتیت. آشلی با گان میورد. رام دینی میتلیشیم دگرایی که نبا خو چون آر ویتیت چیر دکوره بیس پروتشی از پلا پ دا امیدا ما هستیم ساکرت فلوشی پیدا بگاد موفق هست داشته موفقیت هست اما گاز جدید رو بیت است. انجام کار کردیم پیش خیلی کمتر. آمریکام دار دست درست جدید رو بیت دم برگاد موفقیت. کار بدن هم ما رام تو کمر رو با گوپس چیوتان میمارت بیت رام دنات کافت سلبولی از پریبلم دار رام دن اکتیوریا باوش بیشی از پریبلم. پاریس بروژیکلیس باتولوژی بیس اکتیورا با گانس اکوت رو بیت اما ویدا چرنوبلی است ریختی کاتاستروفی شم ده. اوران ما داریم گاموس خیلی هم سرولیت شدند که هایر شد، خال شد، دگاره می‌پی رو ببشی یادی را تا سی اول تیله بله دامی نیز ارگانیسم است. امیدم این میشم دکتر مویدا او پروخشی راد. پاریس بریجیکلیس باتولوژی بی ویدری آدری خو. اخلا روگیت را تیس اپیتیال دورا جرکی ده کمونیست های بیست روساتی خود ده اخلا میم دیناره اوز یو دیره بچلیس یو دیزیره با او چه بچ قلشیاره دی دره او ده ای خو یو دی ده نادگان اخلا اراری او ده مخته ساس ملیس قلیس یو دیزیره بول ده آسه به ماریلی نیخی ده با یو دیزیره بولی ماریلی بی او نو ده ده خی دو ناو چیل بلا ده وادس یاد سخت سیکسیت و داشت لیس پریو شناخت لیس پریو دیشم دکیت قبلا میزی داشت ل. امیدم اون دایی قصد وادیه نی 
და ეს მარილი პირდაპირ თეფში უნდა მოაფრქვიოთ დუღილი არ ჭირდება ეს არის პროფილაქტიკა ოჯახში ბავშვებში და ყველგან რა შეეხება ბავშვებში განსაკუთრებულად თუ გაინტერესებთ თქვენ უფრო ბავშვები მკითხეთ ხო ბავშვებში ჯერ კიდევ მოცლად ყოფნის პერიოდში შეიძლება წარმოიშვას ეს რა წარმოაქვს ამას იოდის ნაკლებობაი დედას არ აქვს საკმარისი რაოდენობით იოდი ბავშვს მიაქვს თავისი წილი იოდი თითქმის ნახევარი რაც დედას ჭირდება ამიტომ არის რომ ორსულებში სპეციალურად შემოვიდა განკარგულება რომ მეორე ტრიმესტრიდან 3 თვის ორსულობის შემდეგ ყველა დედამ უნდა მიიღოს აუცილებლად იოდი იყიდება ასეთი იოდ მარინი იოდ ბალანსი რომელიც შედის თუ ჩვეულებრივ პაციენტს ჭირდება 100 მიკროგრამი ორსულ მაგალითად უნდა მიიღოს 200 მიკროგრამი ანუ ნახევარი ბავშვისთვის და ნახევარი მისთვის ადამიანს ერთად ჭირდება ასე 150 მიკროგრამი დანარჩენ წლიდან მიიღებს საკვებიდან მიიღებს და ასე შემდეგ მაგრამ ამიტომაც ესეც კანონი ვითარი უკვე რომ იციან გინეკოლოგებმა ყველა ორსული ქალი უნდა გამოკლეული იყოს ფარისებრი ჯირკვლის გორმონებზე როგორია ტესა სტიროტროპული ჰორმონი როგორია ტე4 ტესა და ასე შემდეგ რომ დედას როცა მიცე მამწაბას თუ ჭირდება და აუცილებლად იოდი მაინც დაჭირდება ნუ ბავშვს ჭირდება სხვანაირად ბავშვს ვერ აუღებდა დედამეს წამალი თუ ჭირდება უნდა მიიღოს მთელი მშობიარობის პერიოდი სულ მთელი ორსულა ორსულობის პერიოდი და შემდეგ თუ ძოძუ საწოვებს ბავშვს 6 თვის ასაკამდე სანამ ბავშვი არ გახდება 6 თვის ასაკის იმიტომ რომ დიდია მოთხოვნილება თუ არა და ეს ბავშვებში განსაკუთრებით ძალიან ცუდ შედეგებს იძლევა ჯერ ისეთი ამაშეიძლება მოყვეს ზრდაში ჩამორჩენა პირველებში გონებრივი ჩამორჩენა სრულ კრეტინის მამდეც კი მე მახსოვს ერთი პერიოდი ჩატარდა გამოკლევები მაზურა ფსიქიაშონმა ჩაატარა შერნობილის ავარიის შემდეგ და გამოიკლეს ხოველები და მახსოვს რომ იყო ასეთი თემა რომ ძროხები და პატარამდენ ზრდაში იმ გამოსხივების შემდეგ იოდის ნაკლებობის გამოიტო რომ წყალში არ იყო ბალახში არ იყო ესეგე თავი რომ დავიწყოთ ჩიყვისგან უნდა მივიღოთ იოდიზირებული რაც რამე მოის ჩიყვისგან არა ჩიყვი უკვე სხვა პრობლემა გარისებული ჯირკვლის პათოლოგიისგან რომ არ განვითარდეს ჩიყვი თავისთავად ნიშნავს არისებული ჯირკვლის გაზრდას და რაც შეეხება ჩიყვს თუ ადამიანს აქვს ჩიყვის ოპერაცია გაკეთებული შემდგომ ამას ახასიათებს თუ არა რაღაცა გარკული ჩივლებს და სიმპტომები ან თქვა მაგალითად ყელში წოა და რაღაც სიმშრალე ნერწყვის გადაყლაპვის შეფერხება ეს ყველაფერი კავშირში არის თუ არა ეს ყველაფერი კავშირში არის იმ შემთხვევაში თუ იქ იოგები ოპერაციის დროს დაიცებულად დაზიანდა მაგრამ ყელთან კავშირი ფარისებული ჯირკვალს ნაკლებად აქვს ეს უკვე არის ხელყური ზეგიმის პრობლემა ფარინგიტი ლარინგიტი და ასე შემდეგ მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ იოგი დაზიანდა ნებულია იმას კიდეს სხვა ჩივილები აქ ხმის დაბოხება რაღაც ჩავარდნა ზოგი საერთოდ კარგავს ოპერაციის შემდეგ ხმას უფრო ხმის იოგებთან არის კავშირში ეს და არა მის ლორწო საკლაპავის ლორწოვა თუ ტრახეის ლორწოვა და ძალიან მოკლეთაც რომ შევეხოთ ასევე დიეტებს რაც ძალიან აქტუალურია გაზაფხულის დადგომისთანავე იმიტომ რომ ზამთარში რაღაც გარკვეულ კილოგრამებს თითქმის ყველა იმატებს და უნდა თრო გაზაფხული როგორც კეთება ეს უცებ მოხდეს რაღაც რაღაც სხვადასხვანაირი დიეტები თამის დაკლება რა ხდება ამ დროს რას ნიშნავს დიეტა და რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს თვით დანიშნულებით დიეტებმა არა თვით დანიშნულების დიეტა არაფრით არ შეიძლება გარდა იმისა რომ შეიძლება თვითონ ყველა ადამიანმა შეზღუდოს შაქარი თეთრი პური ცომეული ნამწვარი ასე ვთქვათ და აი ესეთ რა მე შეზღუდოს და არ მთლიანად ამოვის პური შედის ისეთი ნივთიერებები უჯრედის ისეთ რომელიც აუცილებლად ჭირდება ადამიანს მაგრამ ეს პური არ უნდა იყოს აუცილებლად ერთი დიდი შოთი და ასე შემდეგ შავი პური 200 გრამი დღეში გაყოფილია ოთხ ნაწილად მე ყველა ადამიანზე ლაპარაკობ და არა მარტო დიაბეტიანზე შაქარი მთლიანად შეიძლება ამოიღო არაფერს არ აკეთებს შაქარი და ცხიმიანი საჭმელი ხა ღორის ხორცი ვიჩინა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი შეიძლება შეიძლება ხო შემწარი ცხიმში 
თქვენ ახსენთ ახაც დიაბეტი ანუ როგორ უნდა მოიქცნენ დიაბეტები რომ ანუ არაღაც მწვავე ფაზაში არ გადავიდეთ ის მდგომარეობა როგორ უნდა აკონტროლონ და არეგული რომ როგორ უნდა მიხედონ თავიანთ აი ამ პრობლემას დიაბეტი ყველა პაციენტს საერთო დაავადება როცა ეწება პირველ რიგში მე აპატიოს ყველა მაგრამ ჭირდება ინტელექტი ადამიანმა უნდა გააცნობია როგორ რომ ის არის ავად მაგრამ ეს ავადყოფობა არ არის დამღუპველი და შეიძლება მისი მართვა მაგალითად ჩაკრიან დიაბეტით ეხლა ისეთი ეპიდემია ძალად ქვია პანდემია მიმდინარეობს მსოფლიოში შაკრიანი დიაბეტით დაავადებულებში ძალიან გავრცელებულია სწორედ აი ესეთი ზედმეტი კვების და ნაკლები მოძრაობის გამო რაც გალბატონმა ანამაც აღნიშნა წეღან ეს არის ყველაზე მეტი დამღუპელი ადამიანისთვის დღეში ერთი საათი აუცილებლად უნდა იაო რომ მე პირადად დამდივარ სალამოობით აუცილებლად ფეხით მაგალითი რომ გიტყვით უარ იგრება ქვეყანა ახლა და ეს ფიზიკური ვარჯიში და თუ ვარჯიში არ შეუძლია ფეხით ციარული იცით რა როდის ღარიბდება ადამიანი როდესაც შემოსავალი ნაკლებია ვიდრე გასავალი ხო ამიტომ გახდომა მოხდება მაშინ როდესაც შეჭამ ცოტას და ივლი ბევრს ნახარჯავ იმცხიმებს იმე შაქარს და ასე შემდეგ ეს ახლა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველა უნდა გააკეთოს განსაკუთრებით დიაბეტიანებს დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ ქალბატონ ეკა თქვენ თანგადმოვეთ ეკეთხვით კუჭის წვა გულძმარვა სხვადასხვა დაავადებები კუჭის ტკივილი ეს არის საკმარისი სიმპტომები მისს რო გასტრო გასტროენტეროლოგთან მოვიდეს პაციენტი გაზაფხულზე რა მდგომარეობაში არის კუჭი რა მე გარკოლი სახის ეს გავლენას თუ ახდენს ეს სეზონი და რა მდგომარეობა არის ზოგადად სტატისტიკურად საქართველოში კუჭის თვალსაზრისით რამდენად ჯამრთელი კუჭები გვაქ თუნდაც რომ ავეღოთ სტრაფი კვება არის თქმის ყოლასთვის ერთ-ერთი ალტერნატივა როცა მზიმე გარკოლი ძალიან გადატვირთული გრაფიკი უწევს ყოლას სტრაფი კვებით კვება რა მდგომარეობა გვაქვს საქართველოში თქვა არა თქმა უნდა კვებას ძალიან დიდი როლი აქვს კუჭის და კუჭნაწლავის სისტემის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის და სეზონიც ახდენს გავლენას შემოდგომა გაზაფხულზე კუჭის და 14 ჯანაწლავის ყოვანი დაავადებას გარკვეული გამწვავება ახასიათებს ეს როგორ ის სახით გამოიხატება ტკივილი გულწმარვა მუცლის შეფერილობა ეს არის ის ძირითადი ჩივილები რის გამოც პაციენტებმა უნდა მომართონ და ძირითადად მოდიან ხო მე ანუ ტკივილი და გულწმარვა ასაკს აქვს ასევე გარკვეული მნიშვნელობა ზოგადად ვგურის მოკუჭნაწლავის დაავადებებთან მიმართებაში შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ჩივილი მაგრამ ასაკთან მიმართებაში როგორ წესი ონკოლოგიური დაავადებების რისკი იზრდება ამიტომ სასურველია თუ აქვს ჩივილი მით უმეტეს მომართოს თუ არა და მაინც უნდა ასაკთან აი 2015 წლის ზემოთ სასურველია ერთხელ მაინც ქონდეს პაციენტს გაკეთებული გასტროსკოპია და კიდევ უფრო კარგი იქნება კოლონოსკოპია ანუ რო ქონდეს ენდოსკოპიურად შემოწმებული კუჭნაწლავის ტრაქტი ჩივილებიდან გამომდინარე გულძმარვა ტკივილი რა თქმა უნდა აუცილებლად საჭიროებს შესაბამის კვლევებს დიაგნოზის დაზუსტებას და მკურნალობას. ეს თვით მკურნალობა არ აქვს და შეიძლება. არ რა თქმა უნდა არ არის გამართლებული თვით მკურნალობა არც ერთ შემთხვევაში. თუმცა რა ძალიან ბევრი უშინდება ზონს არ უნდათ და მე ვერ მივალ მე ქიმთან ვერ გადაყლაპა ხო ზონს. რა შემთხვევებში ხდება ხო მე ზონდით გამოკლება რა შემთხვევაში ეგხოსკოპიით. ამას გარკვეული ჩვენება გააჩნია ანუ როდესაც ერთი მეორეს არ ცვლის ეს სრულია სხვადასხვა კვლევებია. და ჩვენების მიხედვით ზოგს ჭირდება გასტროსკოპია ზოგს არ ჭირდება ზოგს უმცროსკოპია ანუ ეს ზონდის რაც ალტერნატივა თუ არის ა ისეთ რა არის არ არის კუჭნაწლავის კვლევის სხვადასხვა მეთოდები ერთმანეთს ავსებენ და არა ერთმანეთის ალტერნატივა იგივე კუჭნაწლავის რენტგენოლოგიური გამოკვლევა იმას სხვა ინფორმაციის მოცემა შეუძლია ენდოსკოპიურ სხვა და ეს თვით არც თვით დანიშნა დანიშნა არ შეიძლება და არც ზედმეტად არასაჭირო შემთხვევაში თქვაც დაუნიშნო უნდა იყოს ყველაფერი თავისი ჩვენებით გათვალისწინებული ამიტომ უნდა მომართოს ჯერ პირველ რიგში ექიმს ან ფართო პროფილის ან უშუალოდ გასტროენტეროლოგს და უნდა მისი ჩივილების ასაკის და ზოგადი თქვათ თანდართული ქრონიკული დაავადებებიდან გამომდინარე შეირჩეს ალგორითმი მკურნალობის ჯერ კვლევის და შემდეგ მკურნალობის 
ასევე უნდა გკითხოთ შვრიის ფაფაზე რომელიც რა რა დიდი ხანი მე მეს მოდა რომ შვრი არის საუკეთესო ისაც კუჭ ჭირდება უზმოზე კუჭს ხდება ძალიან შვრია თუმცა ამ ბოლო დროს გავრცელდა ინფორმაცია რომ ეს ვნებს კუჭს ეს რამდენად რეალური და რეკომენდირებულია თუ არა უზმოზე შვრის ფაფის მიღება ნუ ეს აბსოლუტურად გემოვნები საკითხია ვისაც უნდა აკრძალული ნამდვილად არ არის ანუ შიშის ანუ რისკის შემცველი არ არის ხო არ არა თქმა უნდა შვრია კალციის გამოდი არ იყო და არც ახლა არ მსმენია უბრალოდ გემოვნების საკითხია ვის უყვარს ვის არ უყვარს ხაუცილებლად დღეს აღარ არის თანამედროვე გასტროენტეროლოგიაში ესეთი ძალიან კაცრი აკრძალვა როგორც ადრე იყო თუმცა სისტემა რომელიც ემსახურება საჭმლის მონელებას რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ხარისხის და რა შემადგენლობის საკვებს ხებულობს ძირითადი აკრძალვა ნუ ყოველთვის რო ალბათ ძალაში დარჩება ეს არის ცხიმიანი გადამეტებული ცხიმი იგივე უფუხარი ცხო ცხიმზე მომზადებული საკვები აი სწრაფი და გარეთკვებას რასაც ვეძახით ძალიან უკიდურესობები ტემპერატურული რეჟიმით არ ძალიან ცივი და არ ძალიან ცხელი არ საჭმელი და არ სმელი არ არის სასურველი ზოგადად კუჭნაწლავის ლორწოვანისთვის ცხიმზე ვთქვი გაზიანი სასმელებიც ასევე არასასურველია და ცხარე წარე აი უკიდურესობები თორ ზომიერების ფარგლებში ყველაფერი ნება დართულია კიბოთ აა რაც შეეხება თუ არ არი უკაცრავად ჩაქრიანი დიაბეტი ან კონკრეტული დაავადებებისგან რამე აკრძალული ან აუტანლობა აი ასეთ შემთხვევებში და გასაგებია საკმაოდ ასევე გავრცელებულია კუჭთან დაკავშირებული ორი პრობლემა ეს არის შეკურნება და ფაღარათი როგორ უნდა მოგვცეს ადამიანი რომ თქვად ვერ ახერხებს ექიმი და მოსახლე სახლში ვერ რომ მიხედოს აი ამ პრობლემას თავად რომ გამოჯამთელდეს ანუ რა მიყვებითი რაციონა შეცვალოს თუ რამე უნდა მიიღოს მედიკამენტი რომელიც დასაშვებ ბეგთან კონსულტაციის გარეშე მიიღოს ახალგაზრდა ასაკში იახაც უფრო აი ამ არასწორი კვების რეჟიმიდან გამომდინარე ან ერთხელ ჭამენ ან მხოლოდ საღამოს ან რა ვიცი ნუ არარეგულარული მიღებიდან რა თქმა უნდა იქმნება კუჭნაწლავის ფუნქციური ხასიათის დარღვევები ახალგაზრდებში ძირითადად ეს უფრო ყაბზობის სახით გამოვლინდება რა თქმა უნდა რეგულარულ რეჟიმ უკვებას დიდი მნიშვნელობა აქვს წყლის სითხის მიღებას აქვს დიდი მნიშვნელობა და ისე და ისე განმეორდები ფეხი ფიზიკური აქტივობის გაზრდას ამ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ მოხდეს ნაწლავთა ნორმალური პერისტალტიკა საწყის ეტაპზე როცა პაციენტი მოდის ახალგაზრდა ჯამთელია და მხოლოდ აი ყაბზობას უჩივის ძალიან დიდ მიზეში ეს არის მჯდომარე ცხოვრების წესი და არასწორი კვე და მხოლოდ აი ამ რეკომენდაციების შესრულებები თუ შესცვლის ოღონდ ნამდვილად მედიკამენტის გარეშე გვარდება ეს პრობლემა თუ არა და მე რე უკვე რა თქმა უნდა შესაბამისი მკურნალობი და ჩარევით ხდება ამისი მოყვარება ეს კუჭის წყული და კენჭოვანი დაავადებები პოლიპები რამდენად შესაძლებელია მედიკამენტების გარეშე ამის მკურნალობა თუ თქვათ პრობლემები არ არის ისეთ ფაზაში რომ ჭირს საჭიროებს ოპერაციას არა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ყველა საკმაოდ სერიოზული დიაგნოზია და ამას ძალიან კვალიფიციური და მედიკამენტური მკურნალობა ჭირდება. თუმცა ხა შეიძლება რომ მედიკამენტური მკურნალობით მოხდეს ამი პრობლემის დამარცხება ხო ამ დაავადებით. რა თქმა უნდა გაზგა. რაც საწყის სტადიაში უნდა მოხდეს ამის სკრინინგი ხო? იე. გასაგებ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონე კატად ჩვენ ალერგოლოგს ვკითხოთ გაზაფხულის დადგომა პირდაპირ კავშირში ალერგიებთან რა სახის ალერგიები გამოვლინდება ხოლმე და რა სიმპტომები ახასიათებს ალერგიებს და როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანს სახლში რომ დაამარცხოს ეს ალერგიული ფონი კიბეტონო გაზაფხულის მოსვლა ასოცირდება ბუნების გამოღვიძებასთან ყველას გვიხარია პოზიტიური ენერგია მოდის თუმცა მოსახლეობის გარკვეული ნაწილისათვის ეს დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის პრობლემებთან თუმცა უნდა აღვნიშნო რომ ჩვეულებრივი კალენდარი რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ გაზაფხულის ათვლას იწყებს პირველი მარტიდან მაგრამ განსხვავებული არის მცენარეების ყავილობის კალენდარი და ზუსტად არ იმეორებს ამ სტანდარტული კალენდრის თანმიმდევრობას და უფრო მეტიც გარკვეულწილად დინამიურია დამოკიდებული არის კლიმატურ პირობებსა და გეოგრაფიულ არეალზე ასე მაგალითად უკვე იანვრის ბოლოს თებერვლის თვეში ყავილობას იწყებს თხილი მურყანი და შესაბამისად ჰაერში შეწონილ მდგომარეობაში იმყოფება ამ მცენარეების 
ტურის ნაწილაკები და ადამიანები, რომლებიც სენსიბილიზებული ანუ მათ მიმართ მგზნობელობა მომატებული არიან, ბუნებრივია, პრობლემები ეწყებათ უფრო ადრე, ვიდრე ეს იქნება თქვათ მარტი ან თუნდაც ზაფხული ან შემოდგომა. პირობითად მცენარეები, რომელთა მტვერიც იწვევს ალერგიულ რეაქციებს, იყოფიან სამ ძირითად ჯგუფად. ესენი არის ხემცენარეები, რომლებიც უპირატესად ყავილობენ გაზაფხულზე, მერე მათ მოყვება მარცლოვანი და ბალახოვანი მცენარეები, ძირითადად ზაფხულის თვეებში და ბოლოს გვიან შემოდგომამდე ყავილობენ სარეველები. თუმცა ყოველი მცენარისათვის ყავილობის პერიოდი არის განსხვავებული კლიმატური პირობებისა და გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით. რა უნდა გააკეთო ამ შემთხვევაში ადამიანმა არის სენსიბილიზებული, აქვს მოდით ამ მედიცინო ტერმინოლოგიას ვიხმარ ალერგიული რინიტი, რითაც გამოვლინდება უფრო ხშირად მეტწილად ეს მცენარეებთან დაკავშირებული ალერგიული რეაქცია. აწუხებს ცხვირიდან უფერო გამონადენი, ქავილი, ცემინება, გაჭედილობა ცხვირი, შეიძლება ამას დაერთოს ალერგიული კონიუნქტივიტის სიმპტომატიკაც თუნდაც ცრემდენი სახით რა გავაკეთოთ რით უშველოთ თავს სანამ ექიმამდე მივართ აუცილებელი არის თავი შევიკავოთ ქარიან შრალ ან ძალიან ცხელ ამინდებში გარეთ ყოფნისგან დავკეთოთ სახლის ფანჯრები არ გავაღოთ კარები თუ ამ დროს გზაში ვიმყოფებით სასურველია რომ მანქანის ფანჯრები იყოს აწეული საჭირო არის სახლი დალაგდეს სველი წესით აუცილებლად გამოვიყენოთ ფილტრის მქონე კონდიციონერები, მტვერსასრუტები, ანუ მთელი რიგი ღონისძიებები მიმართული არის მტვერთან ექსპოზიციის მაქსიმალურად შემცირებისაკენ. თუ გარეთ ვიმყოფებით და მოვედით სახლში, შესასვლელია რომ მივიღოთ შაპი, რო ეს მტვერი, რომელიც გარედან შემოყვას, თქვა ჩამოვიშოროთ, ტანსაცმელი სასურველია გაშრეს, გარეცხილასმელი არა გარეთ, ქარში, არამედ გასაშრობი ოთახში სპეციალურად და ნუ რაც მთავარია უნდა მიმართოს ასეთმა ადამიანმა ექიმ ალერგოლოგს რათა მოხდეს დიაგნოსტირება კონკრეტულად რომელ მცენარეებზე აქვს ალერგია რათა მისი კონკრეტული დიაგნოსტიკის მიხედვით ორი კვირით ადრე მოხდეს ამ პერიოდისადმი მომზადება რათა შემდგომ ეს სეზონი პაციენტმა გადაიაროს უფრო ნაკლები პრობლემები გასაკეპია ქაბოტონთა რა არ არის თქვა თქვა გარკული ასაკი როცა მძვინვარებს ეს ალერგიული ფონი მგონებს ხომ გამონაყარს ეს ასაკობრივი გამონაყარი არის ხოლმე თუ ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს რაღაც გარკულ ალერგიასთან რასაც აი თქვა მე მიმდებარე ადამიანი მოდი თასე თქვა ალერგია ეს არის გენეტიკურად განპირობებული ანუ გენეტიკურად განამტებია თითოეულ ადამიანს გენეტიკაში ჩადებული აქვს გარკული ინფორმაცია შესაბამისად როგორ გარემოებაში მოხდება ეს ადამიანი შეიძლება ალერგიამ თავი იჩინოს თუნდაც ძალიან პატარა ასაკიდან შეიძლება გავიდეს რაღაცა პერიოდი და თქვა შუახნის ასაკიდან დაეწყოს რაღაც ალერგიული სიმპტომატიკა ამიტომ ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა კონკრეტული ასაკი უფრო აქტუალური ალერგიის თვალსაზრისით და ბუნებრივია დიფერენცირდება ეს ყველაფერი იმის და მიხედვით თუ რომელ ნოზოლოგიასთან გვაქვს საქმე კონკრეტულად რომელ დაავადებაზე ლაპარაკობთ გასაკეთე და რა უნდა ქნას ორსულმა რომ ნაყოფი ან ბავშვი არ იყოს ალერგიულად ის დაიბადება ან გარკვეული წესის დაცვა სჭირდება ისეთ რა არის ამის რაღაც სპეციფიკური პრევენციული ღონისძიებები დღესდღეობით მოწოდებული არ არის იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავი მეორეს ეს არის გენეტიკურად განპირობებული ამიტომ როდესაც ორსული არის ალერგიული ის მაქსიმალურად უნდა შეეცადოს რომ მოერიდოს ამ ყველაფერს მაგრამ ბავშვი რო დავიცვათ 100% ალერგიისგან ესეთი რაღაცა არ არსებობს. და დავუშვათ რომ დედა არ იყოს ალერგიული ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება რომ ბავშვმა ის დაიბადოს ალერგიული. ეცეთ რა არის თუ მის ოჯახის წევრებში რომელიმეში აღინიშნება ასეთი მომენტი შეიძლება მას გამოყოს ეს ინფორმაცია და თავი იჩინოს. შეიძლება არ იყოს მის მემკვიდრეობაში ასეთი მომენტი და შესაბამისად მისი რისკი რომ ალერგია დაემართება იქნება ნაკლები. 
Հալիան դիտիմա դոպա սամծ ուղորդ, Հալիան ծղտա դրոտակ ուչա կատաց եմ միստամ թարեպ ամդետա, կալբոտ ոն թամար սակ ուսաղաց բրոշուրած ամղաբուլ թուշլած Հալիան մոգլ թայամիշը սախեպած ռոմ թուկվածտա։ բիծ ինարից ամոսուլի, թունդաց գիպոտիր է ոզի սուրատի չէ է լեպա դասվա դիակնոզի, ադամ են շեղ է դավ շեշուկ է բուլի ակտուալ է բիկոնդութեպի, նետ ավ ամաս խոմարայուկ գիպոտիր է ոզի հիլեպա գայի բիկրո։ Այս դամա� Սոգջեր պիտա պիշե գիլի այդ տրանսպորչի շի ամչնի ոտ ռոգոր այկուս ինձ ամուծ է ունի տա իղմս բերի այկի մուբաց արջիր դեպա միղտովիտրով մակարի ինչի ու է կատիտ է բուլիակ պարիսակ բրոյ ջիրվալի։ Նա գնաղամ դավատ է պատի խոշու են թանցնովիլի, եկվա գրեպս բազետովիք վիյա, այդ վալ է պիսմ գոմարը բարուգուր թանդ ես ուպը բոլո դանդատանովի դրորդ թուլ է պատիր է ոտոքսիկոզի, թու արմի խետա պացիենտ մա արմի վիդայիք ուսիսխլով 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 ամդինատ շիատ տարդեպա ուսիսխլով ուսիսխլով ամդինատ էպեկտուրի է, դա թահան մոգլես պուշել եմ մորձ ասկատավոս։ Սել են մոգլեր գետխույ, թվիտխույ է թրամեսրոմ։ Սակարդոլոս կարդիոլոգի ուրի սկոլամ, թելի պասուխիսմ գեպլոբի թու ամբոպրոմ, Սոպլի ոշի, էրտեր թիմոց ինավի է, դա առապրի թարդգասուկ անվիտրեց ամգանի կույղնեպի մարլած, հած կետ դեպա ուծխ Մովիցարդ արիտ միեպս, Մովիցարդ գուլիսի շեմ միուր դա ավադեպաս, պրակտիկ ոտրով մելից ուղալազեց ամխանի կախլավտ, բերի պերի ուլարդ էր ուլ դա ավադեպաս, դա սխա։ Հալիան դիտի մատլուպամ։ Դիտի մատլուպա ուրատղավիստույս, չոն էրդվան չխտեմի ծուստատ որիկ որիտ, խալ արից ձեկ նիսկ պիտխույս այրտաշորսատղը, գիլոց հավտասավի ամ դղես, գիսրոպտ գոլու ե